Итак, мы с вами собрали маленькие посаженные в первый год детки. И они у нас за первое лето уже немножечко подросли, окрепли. Что мы теперь будем делать вот с этими маленькими детками голдиолусов? Ну, первое. Во-первых, после выкопки они у меня полторы недели просохли фактически. То есть где-то приблизительно 10 дней они у меня сохли. То есть видите, видите, здесь достаточно много еще земли, потому что они у меня были посажены в контейнеры. И землю я сразу не отряхивала, чтобы сохранить маленькие клубеньки. Но, несмотря на то, что земли много, земля уже достаточно сухая. Итак, что мы делаем? Верхняя часть, наш стебелек, а некоторые вы смотрите, сможете увидеть по видео, у нас уже даже отцвели, несмотря на то, что мы их маленькими сажали. Достаточно легко обрывается. Внизу, вот здесь, посмотрите, есть даже у нас небольшие детки еще. Они нам совсем не нужны, они очень маленькие. И вот этот вот корешок, видите, тоже достаточно хорошо обламывается. Таким образом у нас остается вот такая луковичка голдиолуса. Если она у вас перезимует, то не обращайте внимания на то, что она маленькая. Она у вас может вполне цвести на следующий год. То есть если у нас в первый год у нас луковичек голдиолусов цвели, то, безусловно, они у нас сохранятся и будут плодоносить и на следующий год. Таким образом мы поступаем со всеми нашими луковичками. Видите, они уже настолько хорошо высохли, что уже верхняя часть у них отрывается сама даже при прикосновении. Тихонечко, аккуратненько, стараясь как можно меньше повредить вот это маленькое донце. В чем принципиальное отличие маленьких луковичек, которые мы сажали весной, от более крупных луковиц? Я вам показывала в одном из видео. Мы от прошлогодней луковицы буквально отрываем, да, она сохраняется прошлогодняя луковица, мы ее видим здесь мы сажали настолько маленькие клубеньки, что сейчас посмотрите, никаких следов от того, что был какой-то клубень нет, то есть скорее всего это тот самый клубень, который мы сажали, просто подросший, поэтому здесь отрывать э, прошлогоднюю луковицу не приходится причем смотрите, даже еще молодая а Сама по себе еще детка, и то дала еще побеги вот такие совсем маленькие. Но уже совсем маленькие мы брать не будем. Вот здесь, посмотрите, здесь корневая система более плотная, более крупная. Ее можно не отрывать, а отрезать ножницами, дабы как можно меньше повредить наши донцы. Но в целом вот эти вот детки я, конечно, убираю совсем, чтобы она у нас осталась полностью сама не отдавала свои силы более мелким луковичкам. То есть, посмотрите, клубеньки у нас уже достаточно крупные. На следующий год это вполне полноценные луковицы гладиоса. Итак, мы подготовили клубни гладиолусов, которые у нас в первый год были посажены в своей жизни. И посмотрите, насколько они все-таки подросли. Ну, вот приблизительно такими они сажались в первый год. Были чуть покрупнее, чуть помельче. И вот такими они за этот первый год выросли. Посмотрите, есть достаточно крупные, уже практически зрелые луковицы. И есть луковицы поменьше, но в любом случае они более чем в два раза увеличились в сравнении с тем, какими они были посажены. В отдельном видео вы можете посмотреть, какими мы их сажали и какими... Мы их, собственно говоря, подготавливали в начале весны для посадки. Теперь эти луковицы у них достаточно много. Мы поместим в подвал прохладный. И весной будем сажать и посмотрим, какими они вырастут на второй год своего существования. На этом пока все. С вами была Юлия. Сажайте гладиолус, выращивайте их, следите за новыми видео. До новых встреч!